வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி போன வீடியோவில் ஆப்ரா வின்ஃப்ரேவை பற்றி போட்டிருந்தோம் நிறைய பேர் பாராட்டி உற்சாகப்படுத்தினீங்க எனக்கு உண்மையாலுமே உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ப்ளீஸ் கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் ஆஸ் பை சப்ஸ்கிரைபிங் அவர் ஏகியூப் ஸ்டுடியோ சேனல் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் முற்றிலும் இலவசம் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஆப்ரா வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்தியாவில் கூட நிறைய சாதனையாளர்கள் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கள பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோ பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்படி நான் அலசி ஆராய்ஞ்சு ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு இவங்க ரொம்ப ஆப்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நான் இன்ஸ்பயர் ஆன அந்த பர்சனாலிட்டி யாருன்னா லக்ஷ்மி அகர்வால் காஜல் அகர்வால் தெரியும் யாரா இந்த லக்ஷ்மி அகர்வால் யாரா இந்த குமார் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறீங்களா வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் லக்ஷ்மி அகர்வால் ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டியில் பிறந்தாங்க ஷி பிலாங்ஸ் டு ஸ்மால் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரம் டெல்லி அப்பா ஒரு குக் அதாவது சமையல்காரர் அம்மா ஒரு இல்லத்தரசி லக்ஷ்மிக்கு ஒரே ஒரு குட்டி பிரதர் அவர் பெயர் ராகுல் அகர்வால் சின்ன வயசுல இருந்தே லக்ஷ்மி ஒரு சமத்து பொண்ணு பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்டு ஒபீடியன்டா நடக்கிற ரொம்ப ஷை டைப் கேர்ள் சிங்கர் ஆகணும்ன்றது தான் லக்ஷ்மிக்கு அப்போ இருந்த பெரிய கனவுன்னே சொல்லலாம் லைஃப் ஸ்மூத்தா போயிட்டு இருந்த இந்த நேரத்துல தான் அந்த கொடூர சம்பவம் நடந்துச்சு லக்ஷ்மிக்கு அப்போ பதினஞ்சு வயசு லக்ஷ்மிக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க அவங்களோட அண்ணன் பெயர் நயிம் கான் எல்லாம் அவரை குட்டு அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க நயிம் கானுக்கு அப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசு ஃப்ரெண்டோட அண்ணன்றதுனால ஏற்கனவே லக்ஷ்மிக்கு அவரை தெரிஞ்சிருந்தது அவனை தன் கூட பிறக்காத சகோதரனா தான் நினைச்சிருந்தாங்க லக்ஷ்மி இன்ஃபேக்ட் அவனை அண்ணன் அண்ணன்னு தான் கூப்பிட்டாங்க கூட லக்ஷ்மியோட தம்பி வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க கிரவுண்டில் போய் கிரிக்கெட் விளையாடுவான் அப்போ நயிம் கானும் கூட விளையாடுவான் அப்போதான் லக்ஷ்மியோட தம்பிக்கு நயீம் கானோட பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு ஒரு நாள் தான் கிட்ட இருந்த செல்போனை விற்கணும்னு நயீம் கான் நினைச்சிட்டு இருக்க அதை வாங்கணும்னு லக்ஷ்மியோட தம்பி ராகுலுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் அப்பாவை ரொம்ப வற்புறுத்தி எப்படியோ அந்த செல்போனை அவன் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டான் அதன் பிறகுதான் நயீம் கான் லக்ஷ்மியோட வீட்டுக்கு வர போக இருந்தான் அவளோட அப்பா அம்மா கிட்டையும் நல்லா பேசி தான் மிகவும் நல்லவன் போல ஒரு இமேஜை அவங்க கிட்ட கிரியேட் பண்ணிட்டான் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு லக்ஷ்மிய பல்வேறு வழியில டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சா நயீம் கான் லக்ஷ்மி கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகும்போதும் வரும்போதும் வித்தியாசமா பாக்குறது ஃபாலோ பண்றதுன்னு பல வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சா நயீம் லக்ஷ்மி யார்கிட்ட பேசுறா என்ன பேசுறா என்பதையெல்லாம் நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சா நயீம் கான் லக்ஷ்மி தான் கூட படிக்கிற ஆண் நண்பர்களோட பேசினா கூட நீயா அவன் கிட்ட பேசின நீயா இவன் கிட்ட பேசின அப்படின்னு சில சமயங்கள்ல லக்ஷ்மிய அடிக்கவும் செஞ்சான் நயீம் கான் லக்ஷ்மிக்கு மனசுக்குள்ள ஒரே பயம் பேரண்ட்ஸ் கிட்டையும் சொல்ல முடியல ஏன்னா சொன்னா அவங்க பயந்து தன்னோட படிப்ப பாதியிலே நிறுத்திடுவாங்களோன்னு பயம் அவளுக்கு அது மட்டும் இல்லாம நயீம் ஆல்ரெடி லக்ஷ்மியோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நல்ல இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்ததால தான் சொல்றத பேரண்ட்ஸ் நம்புவாங்களோ மாட்டாங்களோன்ற பயம் வேற சோ நம்மளே எப்படியாச்சும் சமாளிக்கலாம்னு லக்ஷ்மி நினைச்சாங்க மெதுவா கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகிறத குறைச்சிக்கிட்டு கடைசியில் அந்த கிளாஸ்ல இருந்து லக்ஷ்மி நின்றுட்டாங்க ஸ்கூல் ஆனுவல் எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சு லீவ் விடுற சமயம் அப்போ லீவ்ல என்ன பண்ண போறேன்னு லக்ஷ்மி கிட்ட அவ பேரண்ட்ஸ் கேட்டாங்க ஆல்ரெடி பாட்டு கிளாஸ் போறேன்னு ஒரு முறை லக்ஷ்மி சொன்னப்போ பாட்டெல்லாம் நம்மள போன்ற மிடில் கிளாஸ்க்கு செட் ஆகாதுன்னு சொன்ன பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த முறை லக்ஷ்மி தான் பார்ட் டைம் ஜாப் செய்ய போவதா சொன்னாங்க ஒரு புக் ஷாப்ல தனக்கு வேலை தருவதா சொல்லி இருக்காங்கன்னு அப்பா கிட்ட சொன்னாங்க லக்ஷ்மி முதல்ல லக்ஷ்மியோட அப்பா அதுக்கு ஒத்துக்கல பட் லக்ஷ்மி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி சம்மதிக்க வச்சுட்டாங்க ஏப்ரல் பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அன்னைக்கிரவு லக்ஷ்மிக்கு நயீம் கான் கிட்ட இருந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்துச்சு அந்த மெசேஜ்ல நயீம் லக்ஷ்மிக்கு ஐ லவ் யூனு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தான் அதை எடுத்து பார்த்த லக்ஷ்மி அழுதுகிட்டே ரிப்ளை பண்ணாம அமைதியா இருந்துட்டாங்க மறுபடியும் அடுத்த மெசேஜ் வந்துச்சு அதுல எனக்கு இப்பவே நீ பதில் சொல்லி ஆகணும்னு நயீம் கான் மெசேஜ் அனுப்பி இருந்தாரு அப்பவும் லக்ஷ்மி ரிப்ளை பண்ணல நெக்ஸ்ட் டே நயீம் லக்ஷ்மிய பார்த்து நேர்ல ஏன் ரிப்ளை பண்ணலன்னு கேட்டான் நான் உங்களை அண்ணன் மாதிரி நினைக்கிறேன் உங்களை காதலிக்கவோ கன் கல்யாணம் பண்ணிக்கவோ என்னால் முடியாது அப்படின்னு லக்ஷ்மி மறுத்துட்டாங்க தென் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு லக்ஷ்மி புக் ஷாப்
அவன் கூட வந்த அந்த பெண்மணி லக்ஷ்மியோட முகத்துல அவ கையில வச்சிருந்த ஆசிட் பாட்டில ஓபன் பண்ணி பேஸ் ஃபுல்லா ஊத்திட்டா லக்ஷ்மியோட முகம் மற்றும் கை கழுத்து பகுதிகள் பிளாஸ்டிக் உருகிற மாதிரி உருகி கீழே விழ ஆரம்பிச்சுது பட்ட பகல்ல ஒரு குட்டி ஸ்கூல் பொண்ணுக்கு இவ்வளவு பெரிய அநியாயம் நடக்குது சுத்தி நின்று வேடிக்கை பார்த்தாங்களே தவிர மக்கள் யாரும் லக்ஷ்மிக்கு உதவ முன் வரல நம்ம சமூகத்துல இருக்கிற மிகப்பெரிய சாபக்கேடு இதுதாங்க யாருக்கோ தானே நடக்குது நமக்கு எதுக்குடா வம்புன்னு நம்ம எல்லாரும் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போறதுனாலதான் தப்பு செய்யறவங்களுக்கு பலமா அமைஞ்சிருது வழி பொறுக்க முடியாம அந்த புட்பாத்ல இருந்து லக்ஷ்மி மூணு முறை ரோட்ல விழுந்தாங்க அந்த மூணு முறையும் அவங்களுக்கு கார் ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சு போற வர காரை எல்லாம் நிறுத்தி தனக்கு உதவும்படி லக்ஷ்மி கெஞ்சினாங்க அவங்கள வேடிக்கை பார்த்து எல்லா காரும் கடந்து போச்சே தவிர யாரும் அவங்களுக்கு உதவல அட்லீஸ்ட் என் அப்பாவுக்காக யாராவது போன் பண்ணுங்கன்னு அழுதாங்க லக்ஷ்மி பட் நோ ஒன் கேம் ஃபார்வர்ட் டு ஹெல்ப் ஹர் அப்போ அருண் சிங்னு ஒருத்தர் கூட்டத்துல இருந்து வந்து லக்ஷ்மி கிட்ட அவளை பத்தி டீடைல்ஸ் கேட்டு ஆம்புலன்ஸ்க்கும் கால் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணாரு உடம்புல தலை மட்டும் ஏதோ ரொம்ப பாரமா இருக்கிற மாதிரியும் கண்கள் எல்லாம் வெளியே வந்து விழுற மாதிரியும் உடம்பு ஃபுல்லா நெருப்பு பத்தி எரியற மாதிரியும் ஃபீல் பண்ணாங்களா லக்ஷ்மி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனதும் அங்க இருபது பக்கெட் தண்ணிய லக்ஷ்மி தலையில ஊத்தினாங்களாம் அங்க இருந்த மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அதுக்குள்ள அங்க வந்தாரு லக்ஷ்மியோட அப்பா அப்பாவை பார்த்ததும் கட்டி பிடிச்சிட்டாங்க லக்ஷ்மி லக்ஷ்மியோட அப்பாவோட ஷர்ட்டு ஃபுல்லா எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுச்சான் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஆசிட் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஆசிட்னு அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெண்டரை மாசம் சிகிச்சை எடுத்தாங்க லக்ஷ்மி ரெண்டு பெரிய அறுவை சிகிச்சை பின்னு வீடு திரும்பினாங்க லக்ஷ்மி அவங்க வீட்டுல கண்ணாடி ரொம்ப ஷைனிங் ஆன ரிஃப்ளெக்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் முகம் பாக்குற மாதிரியான எந்த ஒரு பொருளும் இல்லாம எல்லாத்தையும் வீட்டுல இருந்து அகட்டிட்டாங்க தனக்கு குடிக்க தந்த தண்ணீர்ல தன்னோட விகரமான முகத்தை பார்த்து உடஞ்சே போயிட்டாங்களா லக்ஷ்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு நிறைய பேர் லக்ஷ்மிக்கு இருந்தாங்க ஆனா அவங்க வீட்டுக்கு திரும்பிய போது யாருமே அவங்கள பார்க்க வரல அக்கம் பக்கத்துல இருந்தவங்க எல்லாம் அதை விட ரொம்ப நல்லவங்க இனிமே இவள யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க பொம்பளை பொண்ணாச்சே இனி இவ எப்படி வாழ போறா கை கால் போயிருந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா அழகான முகம் போச்சே பேசாம இவள கொண்டுடுங்கன்னு கூட பல பேர் அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொன்னாங்களாம் தன்னை சுத்தி என்னதான் நடக்குதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க லக்ஷ்மி நம்ம நாட்டுல பெண்கள் அப்படின்னாலே ஒரு அழகு பொருள் அவ்வளவுதான் பெண்ணா அழகு ரொம்ப முக்கியம் அதை மீறி அவ வேற எதுவும் கிடையாது ஷீஸ் நத்திங் பியாண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஸ்லேவ் நம்ம சொசைட்டி அப்படிதானே நமக்கு கத்து கொடுத்து வளர்த்துருக்கு எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் ஆணுக்கு பெண் சலைக்காம வேலை செஞ்சு முன்னேறினாலும் அழகுன்ற மாய வலையில தாண்டி பல பேர் வர முடிய மாட்டேங்குது லக்ஷ்மியும் ஒரு சராசரி பெண் தானே தன்னோட முகத்தை பார்த்து சுக்கு நூறா உடஞ்சி போய் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு நினைச்சாங்க பட் நான் சாகணும் இல்லைன்னா நாலு சவுத்துக்குள்ள முடங்கி உட்காரணும் அப்படின்னு தானே அந்த அரக்கன் அப்படி பண்ணா நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டேன்னா அவன் ஜெயிச்சிருவான் ஆனா அதனால வருத்தப்பட போறது யாரு ரெண்டரை மாசம் எனக்காக சோறு தண்ணி தூக்கம் இல்லாம கஷ்டப்பட்டு என்னோட அம்மா அப்பா தான் அது அப்படின்னு யோசிச்சு லக்ஷ்மி என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட முடிவ மாத்திக்கிட்டாங்க லக்ஷ்மி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசினாங்க ஆசிட் அட்டாக் முன்னாடியே லக்ஷ்மி அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி இருந்தா ஒருவேளை இந்த சம்பவம் நடந்திருக்காம தடுத்திருக்கலாம் தான் பேச்ச அப்பா அம்மா நம்புவாங்களோ மாட்டாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு ஃபர்ஸ்ட் பண்ண தப்பையே மீண்டும் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சாங்க லக்ஷ்மி லக்ஷ்மியோட அப்பா ரொம்ப பாசிட்டிவான மனுஷன் தான் மகளுக்கு பக்க பலமா ஆறுதலா பேசினாரு உன்னோட இந்த முகத்தை பார்த்தே உன்னை நேசிக்கிற ஒருத்த நிச்சயமா உனக்கு கிடைப்பான் அப்போ கண்டிப்பா நீ என்ன நினைப்ப பாரு அப்படின்னு லக்ஷ்மி கிட்ட அவங்க அப்பா சொன்னாராம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சேர்ந்து முடிச்சாங்க லக்ஷ்மி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஸ்டிச்சிங் கோர்ஸ் பியூட்டிஷியன் கோர்ஸ் மற்றும் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு சேர முடிச்சாங்க லக்ஷ்மி வாழ்க்கையும் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான கேம் இல்லைங்க அது மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல லக்ஷ்மிக்கு தன்னோட ஆட்டத்தை காமிச்சுது லக்ஷ்மியோட தம்பி ராகுல்க்கு டிபின்னு டயக்னஸ் பண்ணி அவர் ரொம்ப நாள் உயிரோட இருக்க மாட்டார்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இதை கேட்டு ரொம்பவே அதிர்ச்சி அடைந்த லக்ஷ்மியோட அப்பா அடுத்த மூணாவது நாள் அதாவது அக்டோபர் நைன்த் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இறந்துட்டாரு வீட்டுல இருந்த ஒரே ஒரு சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் இறந்து போயாச்சு நோயாளியான தம்பியையும் அம்மாவையும் பாத்துக்கிற பொறுப்பு லக்ஷ்மி கைக்கு வந்தது பல இடத்துல வேலைக்கு ஏறி இறங்கி லக்ஷ்மி எல்லா இடத்துலயும் தோல்வியைதான் பார்த்தாங்க வெறும் வாய்ஸ் மட்டுமே பயன்படுத்துற டெலிகாலர்
ஸ்டாப் ஆசிட் அட்டாக் என்ற ஒரு கேம்பெயினை தொடங்கி நடத்திட்டு இருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து அந்த கேம்பெயின்ல தன்னை ரொம்ப ஆக்டிவா ஈடுபடுத்திட்டாங்க லக்ஷ்மி அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல மன ஒற்றுமை ஏற்பட்டு அவங்க காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களுக்கு இப்ப பிஹு அப்படின்னு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கா பொது இடங்கள்ல மீடியா முன்பாகவும் தன் முகத்தை மறைச்சுக்கிட்ட காட்ட விரும்பாத லக்ஷ்மி இந்த ஸ்டாப் ஆசிட் அட்டாக் கேம்பெயின் மூலமா தன்னை போலவே பாதிக்கப்பட்ட பல பெண்களை சந்திக்க நேரிட்டது அதுல ஒரு பெண்ணுக்கு அட்டாக்கு பிறகு பார்வையே போயிட்டு இருந்துதான் மற்றொரு பெண்ணுக்கு ஒரு கண் பார்வை மட்டுமே இருந்துச்சான் ஆனா இவங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரே ஒற்றுமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பெண்கள் தான் அவங்களுக்கு அட்டாக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டது சிலருக்கு காதல் சிலருக்கு அவங்கள வீட்டுல இருந்தவங்களே அவங்கள தாக்கி இருக்காங்க ஒரு சில பெண்கள் அவங்க கணவன்மார்கள் தாக்கி இருக்காங்க ஒரு சில பெண்கள் அவங்களோட சித்தி ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பல்வேறு தரப்புல இருந்து தாக்குதல்களை சந்திச்சிருக்காங்க அது வரைக்கும் தான் வாழ்க்கையில பல பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்த லக்ஷ்மிக்கு நம்மளை விட பல பேருக்கு இன்னும் பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு புரிஞ்சுது இவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி அவங்க அப்பா உயிரோடு இருக்கும் போதே சுப்ரீம் கோர்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இந்த ஆசிட் அட்டாக் எதிர ஒரு பிஐஎல் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் அதாவது பொதுநல வழக்கு ஒன்று பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னாடி ஸ்டாப் ஆசிட் அட்டாக் கேம்பெயின் மூலமா பல ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க அதன் தொடர் முயற்சியால ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல சுப்ரீம் கோர்ட்ல வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அந்த தீர்ப்பு கிடைச்சது நம்ம நாட்டுலதான் இந்த மாதிரியான கேசஸ்க்கு எல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமா ஜட்மெண்ட் வந்துருமே ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல கேஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க ஜட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல வந்துச்சு நயம் கானுக்கு டென் இயர்ஸ் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அதாவது கடுங்காவல் தண்டனையும் அவன் கூட வந்த அந்த பெண்மணிக்கு ஏழு வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனையும் கிடைச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல சுப்ரீம் கோர்ட் கடைகள்ல ஆசிட் விக்கிறத தடை செஞ்சது அதுல பல ரெகுலேஷன்ஸ கொண்டு வந்தது ஒன்லி லைசன்ஸ் வச்சிருக்க கடை மட்டும் தான் ஆசிட் விற்க முடியும் வாங்குறவங்களோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக வாங்குறாங்க எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆசிட விற்கணும் அப்படின்னு பல கட்டுப்பாடுகளை விதிச்சுது அது மட்டும் இல்லாம ஆசிட் விக்டிம்ஸ்க்கு மூணு லட்ச ரூபா காம்பன்சேஷன் அதாவது இழப்பீடும் தரணும் அந்த கடைக்காரங்க தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்ப்பு கொடுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட் பட் உண்மை என்ன தெரியுமா ஆசிட் விற்கிறாங்களோ இல்லையோ ஆசிட் ஆக்சுவலி எங்க இருக்குன்னா நம்ம பிரெயின்ல தாங்க இருக்கு இந்த மாதிரியான வன்முறைகளை தடுக்கணும்னா அது வளர ஜென்ரேஷனான நம்ம கையில தாங்க இருக்கு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஆண் குழந்தைகள் கிட்ட பெண்ணும் உன்ன மாதிரி ஒரு உயிருள்ள மனசுள்ள ரத்தமும் சதையுமான ஒரு படைப்பு அவளுக்கு எல்லா உணர்வுகளும் உரிமைகளும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்கணும் முக அழகு முக்கியம் இல்லப்பா அதை விட நிறைய அழகு வாழ்க்கையில இருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொரு அம்மாவும் தன் மகனுக்கு சொல்லி வளர்த்தா ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் பெண்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் நாளுக்கு நாள் பல்வேறு வடிவங்கள்ல பல்வேறு வழிகள்ல கூடிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆனா என்ன ஒரு பியூட்டினா தாக்கப்பட்ட பெண்களை தான் இந்த சமுதாயம் ஒதுக்கி வைக்குது அவங்க அவ்வளவு ஈஸியா அவங்களோட வாழ்க்கையை நடத்த முடியறது இல்ல பட் தாக்கணும்னு ரொம்ப ஜாலியா ஒரு குற்ற உணர்ச்சி கூட இல்லாம உலகத்துல ஃப்ரீயா சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் லக்ஷ்மி மேல ஆசிட் அடிச்ச அந்த நயம் கானே எடுத்துக்கோங்க வெயில வந்த உடனேயே முதல்ல அவன் செஞ்ச காரியம் என்ன தெரியுமா கல்யாணம் ஆமாங்க அவன் நல்லா கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயிட்டான் ஆனா லக்ஷ்மிக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கவே பல வருஷமாச்சு நயம் கான் மாதிரியான ஆட்களை தான் இந்த சமுதாயம் தள்ளி வைக்கணும் அவனோட அம்மாவோ இல்ல சிஸ்டரோ தான் அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தண்டனை கொடுத்துருக்கணும் பட் நம்ம நாட்டுல அந்த மாதிரி கேடு கெட்டவங்களுக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட்டும் சொசைட்டி சப்போர்ட்டும் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்குது இதுதான் அவனுங்களோட பெரிய ஸ்ட்ரென்தா அமைஞ்சிருது தண்டனைகள் கடுமையாக்கப்பட்டால் தான் குற்றங்கள் குறையும் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணிடுறான் அவன் ரேப் பண்ணுற அளவுக்கு மெச்சூர்டாக இருக்கான்னா அவன் தண்டனை அனுபவிக்கிற அளவுக்கு மெச்சூர்டாக தானே இருக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ மட்டும் சட்டம் அவனோட வயசு பதினெட்டு ஆகலை ஸோ சின்ன பையன் அப்படின்னு ஏன் கருணை காட்டணும் ஜஸ்டிஸ் டிலேட் இஸ் ஜஸ்டிஸ் டினைடு இதற்கு நல்ல உதாரணம் நிர்பயா வழக்கு இதை பார்த்த பிறகு யாருக்காச்சும் கோர்ட்டுக்கு போனா சீக்கிரம் தீர்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை வருமா ஆனா லக்ஷ்மி அவங்களோட முகத்தை பப்ளிக்ல காமிச்சு அவங்கள மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமா சொல்லிக்கிறாங்க இப்ப லக்ஷ்மி ஜேர்னலிசம் முடிச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஒரு டிவி ஷோவை கூட ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க ஒரு சில பிராண்ட்ஸ்க்கு மாடலாவும் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல லண்டன் ஃபேஷன் வீக்ல கலந்துகிட்டு ரேம் வாக் பண்ணாங்க லக்ஷ்மி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல யுஎஸ்ஏல இன்டர்நேஷனல் விமன் ஆஃப் கரேஜ் அவார்டு அப்போதைய அமெரிக்க பி
நம் எதிரிக்கு நாம் தரும் மிகப்பெரிய தண்டனை என்ன தெரியுமா அவங்க கண் முன்னாடியே நல்லா வாழ்ந்து கட்டுறது தான் தான் வாழவே கூடாதுன்னு நினைச்சவன் கண் முன்னாடியே தன்னை நிமிர்ந்து வாழும் லக்ஷ்மி தன்னம்பிக்கைக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் இப்ப அவங்க பெயர் லக்ஷ்மி அகர்வால் இல்லைங்க அவங்க பெயர் லக்ஷ்மி சா அப்படின்னு மாத்திக்கிட்டாங்க சா அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆசிட் அட்டாக் இப்போ லக்ஷ்மி ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் மற்றும் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா இருக்காங்க வாழ்க்கையில எல்லா சூழ்நிலைகளையும் கடந்து வரலாம்னு லக்ஷ்மி நமக்கு சொல்லி கொடுத்து வாழ்ந்தும் காட்டியிருக்காங்க நம்ம சொசைட்டில லக்ஷ்மி மாதிரி இன்னொரு பெண் பாதிக்கப்பட்டா நம்ம வீடுகள்ல வளர்ப்பு சரியில்லைன்னு தான் அர்த்தம் வீடு சரியானா சமூகம் சரியாகும் சமூகம் சரியானா நாடு சரியாகும் நாடு சரியானா உலகமே சரியாகும் மாற்றத்திற்கான முதல் மாற்றமாய் நாமே இருப்போம் குழந்தைகளை சரியாக வளர்ப்போம் என்ற தகவலோடு இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க வேற ஒரு லெஜண்டோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்றேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் ஆஷா சேயிங் பாய் டேக் கேர்